Okey, nama saya uh, Jess Hamidun bin Hashim. Uh, saya berasal daripada Kuala Selangor. Sekarang dah menetap di Bandar Baru Puncak Alam. Uh, saya bekerja sebagai foreman di Daikin Industri di Bandar Baru Sungai Buloh. Okey, uh, sebenarnya saya ni masih bujang. Uh, saya ada dua adik-beradik, saya dan kakak. Okey, kakak dah kahwin, ada empat orang anak. Saya berasal daripada keluarga yang biasa. Uh, arwah mak dan arwah abah semua dah tak ada. Tinggal kami dua beradik. Okey. Uh, bermula sakit saya uh, di bahagian buku lali kaki saya sebelah kiri ada timbul uh, bintil kecil macam itulah. Saya kerja selama 8 jam sehari. Okey. Jadi sepanjang saya bekerja saya menggunakan safety boot. Jadi sepanjang penggunaan safety boot selama 8 jam menimbulkan rasa bengkak di bahagian buku lali saya. Uh, sebab uh, saya bekerja 8 jam, 4 jam saya berehat, eh, 4 jam bekerja, sejam saya berehat dan saya akan sambung balik. Uh, masuk hari, okey kalau bermula hari Isnin, hari Rabu saya dah mula MC sebab kaki dah bengkak. Jadi Rabu MC, Kamis MC, Jumaat MC, Sabtu Ahad saya tak bekerja. Lepas tu Isnin saya nak pergi kerja, okey Isnin saya bekerja. Lepas tu bengkak lagi, Selasa, Rabu, Kamis saya MC lagi. Dan masuk hari Jumaat memang saya dah tak boleh berjalan. Lala saya call kakak saya, kakak saya terus ambil saya, hantar ke hospital Shah Alam. Pada hari Isnin, saya masuk ward. Masuk bilik bedah, tapi hari Rabu baru operation. Itulah kisahnya. Ya, sebenarnya berpunca daripada kencing manis sebab semasa di hospital Shah Alam, diorang cek kadar gula saya 19.5. Memang doktor dah mengesahkan gula saya terlalu tinggi masa itu. Eee... Uh, Itulah permulaan saya punya sakit ni. Uh, dua, tiga tahun lepas. Okeylah, saya rasa masa tu uh, mungkin sikap saya yang tidak mengambil berat tentang kesihatan. Uh, menjadikan kaki saya makin parah bengkak dan tidak boleh jalan sehingga ke satu tahap bila setelah buat operation uh, saya rasa macam subhanallah bila saya sedar saya rasa ya Allah kaki saya tak potong hanya operation saja saya memang bersyukur dan kebetulan masa tu uh, kakak saya ada kontak dengan uh, satu syarikat uh, perubatan uh, apa Pitex ni Uh, jadi diorang kakak saya pun macam memberitahu yang adik yang saya operation kes kencing manis jadi diorang pun menawarkan jadi kakak saya pun terus beli dan start bulan 2 saya mula diberi kakak saya uh, pagi sekali dan malam sekali dan setelah sehingga ke hari ini bulan 2 sehingga bulan 6 syukur Alhamdulillah memang saya sendiri yang mengalami uh, kesan Pengambilan Pitex tu terlalu banyak membantu penyembuhan kaki saya. Okey. Mula-mula kan, uh, masa 2-3 hari selepas operation, saya tengok keadaan luka saya memang berlubang lah sehingga nampak tulang kaki. Okey. Uh, memang saya, subhanallah, memang saya tak percayalah. Ya Allah, tahanku, kaki saya jadi macam ni. Lepas tu, uh, bila uh, tiga hari, uh, mana Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat. Jumaat, saya dah boleh balik, keluar daripada hospital. Saya duduk, kakak saya bela tiga bulan. Sejak tu lah kakak saya bagi Pitex. Uh, setiap kali saya dressing, bila doktor buka untuk dressing, saya dah nampak dari sehari ke sehari, keadaan daging tu dah mula naik, 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 naik. Hingga rata. Sebab setiap kali dressing, saya mesti angkat gambar sebagai saya nak jadi rujukan pada saya uh, bermula dan akan berakhir macam ni. Jadi saya yakinlah dengan pengambilan Pitex ni memang membantu sangat-sangat saya punya penyembuhan 
kesan operation. Okey, bermula Februari 2018 sehingga Jun 5 bulan. Satu botol yang saya ambil tu bila dah masuk separuh dalam masa dua minggu dah mula naik daging dekat luka tu. Ha, dua minggu saya dah nampak subhanallah dah mula uh, luka yang dalam tadi tu dah mula ah uh, dah dua minggu sahaja. Yes, dua minggu saja. Memang saya rasa subhanallah, memang saya rasa amat bersyukur. Sebenarnya memang saya tidak langsung mengambil ubat-ubat kencing manis. Kenapa tak ambil ubat? Uh, sebab saya ni jenis ialah saya single seorang uh, bila kakak jumpa dia ada makan kencing, ubat kencing manis ke saya hanya menipu uh, ada 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 padahal saya tak ambil pun tapi cara hidup saya yang macam saya cakap tadi saya kerja 12 jam sehari contoh 8 pagi 8 malam sampai rumah sini pukul 9 pergi kedai makan jenis makan tak jaga pemakanan Kesan daripada situ lah bila doktor cek 19.5 bacaan memang saya cukup terkejut. Itulah uh, saya memang akui kesilapan saya sebelum ni. Tapi setelah dengan adanya Pytex yang membantu ni subhanallah memang saya bersyukur sangat. Okeylah terus terang saya katakan uh, untuk pesakit pesakit uh, kencing manis yang mengalami keadaan seperti saya terutama macam saya yang dah operasi kaki bengkak uh, di samping me- meneruskan nasihat doktor supaya mengambil ubat-ubat yang diberi uh, pertama sekali kita kena jaga pemakanan kita dan itu amat penting dan juga kita kena buat senaman ringan okey untuk fisioterapi dan dalam masa yang sama ini Pytex yang saya gunakan memang terlalu banyak membantu memang saya amat bersyukur dengan adanya Pytex ni ini adalah botol kelima yang saya gunakan tengok sekarang dah tinggal separuh okey memang saya nasihatkan kepada yang mengalami penyakit seperti saya Pytex adalah pilihan yang terbaik sekali. SKV care for you. sebab anda boleh dapat kencing manis. Pertama, kurang tidur. Kita memerlukan tidur selama 6 hingga ke 8 jam sehari. Kedua, stres. Kawal stres anda dengan mengamalkan gaya hidup sihat seperti bersenam. Ketiga, suka makan makanan tinggi gula seperti kek, air berkes, coklat dan makanan segera. Keempat, pemakanan yang tidak seimbang. Amalan pemakanan yang terbaik ialah suku-suku separuh. Suku karbohidrat, suku protein dan dua tapak tangan sayur. Dan kelima, kurang pengambilan omega-3 seperti telur, ikan salmon, mackerel dan walnut. Nak tahu maklumat lanjut mengenai kencing manis? Jom sertai FB Group Hidup Bahaya Tanpa Diabetes. SKV Care For You Hidup bahagia tanpa diabetes. Jangan lupa like dan share video ini.